Señora Conita Mantilla. Muchas gracias, presidente. Yo quiero empezar mi discurso, presidente, y quisiera que me escuche bien el Consejo de Ministros en pleno, con el título que protegemos nuestros recursos naturales para que lo disfrute el enemigo. Por favor, quiero que autorice un audio, señor presidente. Autorizado. Precisamente cuando se dan normas sin pensar en la población, en los trabajadores, sale este decreto 05, que quién beneficia a Chile. Es decir, la riqueza hidrobiológica del Perú, que la tenemos ahí, no la puedes pescar. Lamentablemente la, la ministra de producción ha salido y me hubiera, escuchado, me hubiera gustado que escuche este audio. ¿En qué consiste este, esta frase que ha empezado a ser presidente de que, que cuidamos nuestros recursos para que se lo disfrute el enemigo? O sea, los chilenos disfruten nuestros recursos. Ocurre, señor presidente, que en el año 98 se dio un decreto supremo 037 para que se protejan las cinco millas en toda la costa peruana. Pero no se tomó en cuenta que en, desde Arequipa hasta el sur peruano, hasta la frontera con Chile y mucho más allá, tenemos un zócalo continental que está pegado hacia la costa, no como Ica hacia el norte, donde el zócalo está mucho más abierto y las embarcaciones industriales pescan a 30, 40, 60, 70, 100 millas mal adentro, pescan la choveta. En cambio en el sur, históricamente, desde que Hilo empezó con la pesca industrial, se pescó dentro de las 5 millas. Justamente con ese sistema de dentro de las cinco millas es que Hilo se convirtió en el principal puerto industrial de Perú. Pero ¿qué ha pasado, señor presidente? Lamentablemente se dio ese decreto supremo sin considerar esta cuestión natural, porque la anchoveta busca su hábitat, busca su temperatura, y como el zócalo, por el zócalo del mar saliendo a una milla mal adentro es más helada el agua, entonces la anchoveta se pega hacia la orilla. Esa es la naturaleza de la pesca en el sur peruano, desde Arequipa hasta la frontera. Y la anchoveta, señor presidente, señores ministros, pues no es, una, no es una especie estática, es una especie que recorre el mar. Si no la pescamos en el Perú, será Chile y lo, lo pescan en Chile. Y es lo que viene ocurriendo, porque mientras nosotros protegemos las cinco millas, en Chile pescan a una milla. Es decir, lo que nosotros no pescamos pasa la línea fronteriza en Chile y automáticamente lo pescan en Chile. Por favor, eh, señor, eh, si fuera tan amable, unas imágenes. Miren los titulares. Autorizado. La siguiente, por favor. Ha habido un informe de inteligencia del ejército donde dicen que inclusive los chilenos tuvieron incidencia para que establezca esta restricción de las cinco millas. Siguiente cuadro, por favor. Este es un cuadro, señor presidente, de Imarte, ¿ya? a través del cual se puede ver que desde el año 2010, 11, 12, en la línea oscura es la que corresponde a Chile y la línea roja la que corresponde al Perú. Y vemos cómo en los últimos años, a partir de 2011, 12, Chile nos está duplicando y hasta triplicando en pesca, capturando la anchoveta que no la capturamos nosotros. Acá tenemos dos ministros que conocen hilo. El ministro Ceballos, que también creo que ha salido, y el ministro este, Trujillo, que también trabaja en Hilo. Y ellos conocen perfectamente esta realidad. Conocen perfectamente esta realidad. Entonces, ¿cuánto pierde el Perú porque Chile se aprovecha de esta pesca? Nos faltan tantos recursos, soberanía, en ir a subir la tuberculosis. El Perú pierde, señor ministro, aproximadamente entre 350 y 400 millones de dólares por año. Y lo peor, lo peor, señor ministro, y esto grave se lo bien. De siete plantas industriales que existen en Hilo han cerrado seis. Seis han cerrado. Y la única planta que queda, porque no pueden pescar dentro de las cinco millas, la única planta que queda están por cerrar, señor presidente. Están por cerrar y lamentablemente están quedando sin trabajo aproximadamente mil trabajadores. Directos, fuera de los indirectos, transportistas, estibadores el servicio portuario para exportar el pescado y toda la cadena toda la cadena que, económica que genera esta actividad pesquera por la cual Hilo se desarrolló en el superbarrio es lo que viene ocurriendo es por eso que la economía en Hilo se encuentra semi paralizada y en vez de potenciar nuestras fronteras las estamos disminuyendo para que se fortalezcan los chilenos y esto no puede ocurrir señor presidente y yo lamento mucho que los anteriores ministros de producción 
en vez de enfrentar este problema, en vez de sentar a una mesa de diálogo entre ambos sectores, simplemente se corran y tengan temor sin respetar lo que el mismo Presidente de la República dice, que son decretos supremos lesivos para la economía peruana y que solamente benefician a los chilenos. Entonces, ¿de qué nos quejamos? Ahí están los recursos, hay trabajadores desempleados, la economía ha ido paralizada. Esto no puede ser sucediendo, señor ministro, señora ministra. Yo le pido que, por favor, no se corra una mesa de diálogo. No porque un grupo de pescadores artesanales le diga, vamos a hacer un paro, diga, no hagamos una mesa de diálogo. Hagamos una mesa de diálogo. Que se reúnen artesanales, industriales, la sociedad civil. Y yo estoy seguro que la sociedad civil, en su gran mayoría, va a querer que se, que se restituya el régimen especial para que se pueda pescar la anchoveta en las famosas ventanas de penetración, en lugares donde no se afecte la pesca artesanal. Y para esto hay estudios de embarque que usted muy bien lo conoce. Y yo creo que acá el Estado peruano debe actuar científicamente, de acuerdo al informe científico de Imarpe. No hay por qué correrse, el debate debe estar ahí. Y en ese sentido, señor eh, Premier, yo le pediría que ponga especial atención a esta zona sur. No es posible que estemos permitiendo que recursos que deben ser explotados, explotados por los peruanos, riquezas e ingresos, tributos que deben ser recaudados por el gobierno peruano, lo hagan los chilenos. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el congresista Martínez Lizana. Gracias, presidente. El colega Modesto Figueroa me pide las dos interrupciones del presidente, si usted tiene ahí. Congresista Figueroa, las dos interrupciones. Gracias, presidente. Muchas gracias. Señor primer ministro, otro problema más grande que tenemos, y usted lo sabe y todo el Perú sabe, es la inseguridad en nuestro país, que no permite avanzar. Tracemos, no es una fecha, cuando esta lacra podemos combatir y terminar de una vez por todas. Si hemos tenido la capacidad de derrotar al terrorismo... ¿Por qué no podemos hacerlo estos delincuentes comunes que están haciendo daño a nuestro país? Señor Primer Ministro, este gasto que hace en las consultorías, en la prensa, que además es insulso, improductivo para nuestro país, todos esos millones, señor Presidente, traslade usted para combatir la anemia, la desnutrición, la pobreza extrema que está en crecimiento permanente en nuestro país y los niños del Perú se lo van a agradecer eternamente, señor presidente. Muchas gracias. Puede continuar, congresista Alzada. Muchas gracias, presidente. Mi salud a usted, al primer ministro, a los señores ministros, a los colegas congresistas. Voy a hablar, soy de Piura y quisiera hablar sobre el tema del plan de reconstrucción. Sin antes decirle, ministro, primer, primer, que su data en el tema de vivienda de la construcción tiene una dificultad, no se trata de 10.110, sino de 12.500 viviendas que construidas al 31 de marzo y, y 5.000 en construcción. El plan es cerrar en, en 25 mil el 2019 y espero el 2021 los 37 mil. Aquí quisiera también agradecerle a Carlos Bruce que en el kilómetro 980, que era para nosotros los piuranos un problema grande, ahora se ha solucionado. Pero eso no es todo, Premier. Se ha iniciado el plan de reconstrucción más lento. Pero yo quisiera ir a lo que los piuranos reclamamos, es decir, la ley 3556 se hizo con tres catastros, se recogieron información en tres oportunidades. Aquí en este pleno del Congreso, en alguna presentación, pedimos, y un premier que está aquí con nosotros recibió el aplauso de la representación nacional porque nos ofreció el cuarto catastro porque las, los proyectos fundamentales que Piura reclama no están en esta ley 
Yo he preparado un video de 10 minutos, pero no lo voy a pasar los 10 minutos, voy a pasarlo de dos. Y los 10 minutos de ese video quisiera que en el documento que usted tiene en su despacho, que lo hemos presentado el 20 de marzo, está el video completo y quisiera que lo vea. Presidente, si me permite un video de dos minutos, por favor. Autorizado. La institución educativa 15512, pese a haber sido declarada en alto riesgo después de las lluvias y tener la recomendación de INDES de demoler el plantel, no ha sido considerada en la reconstrucción, hecho inaudito que pone en peligro a alumnos y docentes. En esta provincia, la falta de vías evacuadoras también es un problema. Huancabamba, la construcción de los puentes sobre los ríos Serrán y Río Seco, ambos ubicados en el trayecto de la carretera kilómetro 65, Buenos Aires, Canchaque, Huancabamba, debe ser prioridad. Ambos puentes tienen una especial importancia, pues en los periodos lluviosos la crecida del río impide el paso de los vehículos, produciendo aislamiento de todos los distritos de Huancabamba y algunos distritos de Morropón, generando que miles expongan sus vidas. Ayabaca, con las lluvias se hace primordial el asfaltado y doble vía de la carretera Paimas-Ayabaca para evitar más accidentes en la zona y no cortar la transitabilidad. Guarmaca, el puente peatonal del caserío Zapotal, ubicado en el distrito de Guarmaca, quedó inutilizable tras el fenómeno del niño costero en el año 2017. Hasta la fecha, este puente no ha sido considerado dentro del plan de la reconstrucción, pese a que es de suma urgencia, pues los estudiantes y pobladores del lugar tienen que aún cruzar el río arriesgando sus propias vidas. Y, y lo peor del presidente, señor Premier, que no espera nada, Piura, porque ni siquiera lo que hemos mencionado sí que no está en el plan. No está en el plan de reconstrucción. Y así como lo hizo en, el, en, en Catacaos, en el 26 de octubre de Piura, en Sullana, en Castilla, en, en Ayabaca. ¿Qué esperamos de, de la reconstrucción en 2021? No esperamos absolutamente casi nada los piuranos, señor Premier. Por eso exijo y pido a la representación nacional que nos ayude a los piuranos en que este cuarto catastro tiene que ir definitivamente. Por supuesto, tal vez bien seleccionado, bien evaluado, pero tiene que ir, señor Premier. Por eso espero que el día de hoy que mis palabras de un piurano serrano de Huancabamba, de Guarmaca, no caigan saco roto, presidente. Por favor, este cuarto catastro tiene que ir. Los, los congresistas que también siguen el tema de reconstrucción, ustedes lo conocemos perfectamente, los hemos puesto un sinnúmero de veces, no hemos sido atendidos. En esos dos años, lo que hemos visto, pequeñas cosas que hemos visto, no están en el plan de reconstrucción, no esperemos soluciones porque no están dentro del plan de reconstrucción. Entonces, señor presidente, hay tantas cosas que podríamos decir de figura, pero en, en el camino... Iremos trabajando, iremos haciendo tantas cosas que esperemos solucionar. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Joaquín Dipas. Gracias, presidente. Buenos días. Buenos días, presidente. El presidente antes, la congresista Chaffer me pide una interrupción. Congresista Chaffer, la interrupción. Chaffer, Chaffer. Presidente, algo muy puntual. Efectivamente, el, cuar el cuarto catástrofe, catastro se ofreció acá. El premier director de la, de la, de, de la reconstrucción con cambios. El presidente, el, el, acá nos ofreció. Ojo. Acá se ha olvidado nuestro colega Guarmaquino, el indio. Todos los ministros de PPK fueron al indio. Todos. El premier Zavala. Todo periodista que llegó a Piura fue al indio. Y el indio, el asentamiento humano más antiguo de Piura, que queda en Castilla, que en el 2020 cumple 100 años, no ha sido incluido, presidente. Y quiero pedirle algo al premier que ayer hemos debatido. 
la ley de salud mental. Acá se ha hablado de la violencia, problemas de feminicidio terribles este año. Esperemos, esperemos que se implemente de manera adecuada, que se le dé los recursos, saquemos un poco de esas consultorías para ese problema tan álgido que nuestra sociedad pide a gritos atención. No La segunda interrupción. Sí. No olvidemos el flagelo de la humanidad. Y creo que acá muchos ministros lo saben, la trata de personas, convive con nosotros. Lo tenemos acá, a la vuelta. ¿Quién es la población más vulnerable? La mujer, en un 89%. Lo más triste, que el 72% son menores de edad. Ha habido una intervención en Madre de Dios, en La Pampa, donde se ha rescatado personas que han sido secuestradas, donde se vulnera todos los derechos del ser humano, la trata de personas. Enfrentemos este flagelo de la humanidad con decisión política también. Gracias, congresista Díaz. Puede continuar. Gracias, presidente. Rima y Cucosas, presidente. Y hasta viernes, Ponchaoña, buenos días, señor premier, señores ministros, colegas congresistas. Presidente Areño Gajá, que echó a Permas Paen por Irán y Campañape, como ya Panchi. Ya Panchi en por Irán y Campañape, hermanos. O Avicuna, Lleume por Irán y Campañape. Y no hay por el hani, arica y que chue irona simipi, miri marimosa nispa. Mana mancha kunichu, ni tan pinja kunichu. Seguro, yarte y ayacucho, yarte y seguro, jamarimachkanchi, presidente. Y a jacayo puncha o más completo, ni a canam, kai perimarichkanchi. O a que genin fuertito, o a que genin bajo llamanta, pero yupa, yu miche y mensaje. Presidente, si usted lo permite, quisiera pedir autorización para pasar unas imágenes, presidente, lo que está pasando en Ayacucho. Autorizado. Tenemos esta alerta informativa para mostrarles lo que está pasando en Ayacucho, donde a cuatro se ha elevado la cifra de desaparecidos, 20 viviendas han quedado totalmente destruidas tras la caída de un guay.
presidente o una condición pen presidente hay a cuchupi y a chachicánico y también hay a rencho presidente marzo 2017 toco y por norte laupi y ahora tumbes para que concluya por favor y cabancabelica Pita mana yo y arincho, presidente. Wagnatan pasa chicanico, presidente. Pero, manam chay plancha y amoncho, presidente. Manam jojari moracucho jaya, chay, chay pacha fechapi, chay ministerio agricultura, pi ministerio vivienda, ministerio transporte, yam cajaruna con manam chay aracucho, presidente. Pita wagta y chanja, presidente. Cay Congreso hace mejor a presidente, Chay. Ley 3556. Para que redondee la idea. Chay, yo, mi presidente, crear Hanchi, Chay. Chay, autoridad de construcción con cambios, ni santo. Chay, mi presidente, Mayacuni, señor. Señor Premier, Mayacuni, Caimanta. Chay, autoridad de construcción con cambios, ama Costa Yapaz Chucachum. Si no, Jacachum. Sierra Laupa, Selva Laupa, Huacnata, Miacarichcanico. Presidente, y manas jamanari, mari, mancho, el adamanta. Por favor, presidente. Congresista, para que concluya, por favor. Presidente, pita jamana, el adamanta, y eren mancho. Huacnorte, laupi, ancha para, sur laupiñatazme, chiri, rupai. Chay mi chay fenómeno del niño. Norte lao picán y anapacuy, huac lao picán manacancho. Helada. Cusico yo ame, chay mona, chay, chasquirejani, 230 millones me cachcan caiguatapa. Pero, mana ayacucho lao mangrich cancho, presidente. Ni apurimac, ni huancabelica lao mangrich cancho. Congresista, entre el video y su participación ya van como ocho minutos. Le, le ruego que culmine, por favor. Gracias. Gracias, presidente. Toco y con señor ministro de vivienda. Ya está ahí arsénico y usted toma chiquimia cota. Arijo que ni más ya no hay con qué. Pero, ya que ni me toma chiquimia arsénico veneno y usted. Plomo veneno y usted. Amachaita permitís un Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el congresista William Monterola. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al premier, a los ministros. Eh. <ríe> bueno. Presidente, quería que me autorice pasar a un video para, para visualizar y tomar lectura a dentro to, tomar lectura a lo que dijo el premier en su exposición. Dentro del tiempo de cada congresista pueden utilizarlo como mejor les corresponda, les parezca, así que autorizado el video. Muchas gracias, presidente. El ministro nos dijo, vengo a convocarlos para que pensemos qué país queremos dejar para las y los jóvenes. Vengo a hacer un llamado sobre los que deberían ser nuestras prioridades, porque esta es nuestra oportunidad de sentar las bases para otro destino. Podemos cambiar la historia, pero tenemos un gran reto, Premier. Mire usted las, las fotos de ese video. En el país tenemos 17.125 colegios públicos colapsados. En Huancabelica, 120 colegios en emergencia, 24 colegios colapsados. Y no se ha puesto un ladrillo hasta el día de hoy, desde el día de la emergencia del fenómeno del niño del año 2017, señor Premier. Por eso, la mejor herencia que podemos dejar a la juventud y esa futura generación es una educación de calidad de la llegada al Bicentenario. Creo que es una tarea que compartimos apoyarlo, Premier. Asimismo, 
Vamos a pasar en otro sector importantísimo, el agua y saneamiento, el tema de vivienda. Somos autores de la ley de reforma constitucional, la 3588, que declara el agua como un derecho fundamental. Pero sin embargo, la ONU nos dice que las consecuencias de la nutrición crónica y la anemia en un 50% están producidos por el agua no segura que consumimos. Y usted en su exposición manifestó que el 97.4% en las zonas rurales del país se consume agua no segura. ¿Cómo vamos a combatir la anemia en nuestra región, en nuestras regiones premier? También se dice, según las estadísticas, 8 millones de peruanos no tienen acceso al agua potable. Tenemos ese gran reto de revertir también esta situación adversa que vivimos en el país. Y como representante de la región huancabélica le digo que, que mi región tiene 54.7% de anemia. En nuestra semana de representación estamos trabajando para lograr con ese plan que se ha aprobado en el MIDIS, conjuntamente con el gobierno regional y las autoridades provinciales, estamos trabajando coordinadamente para que reduzca esto. Pero necesitamos el respaldo y el apoyo. Le invitamos a usted, Premier, que conozca la región huancabelica, para que vea todas las carencias y necesidades que tiene esta región. Asimismo, Premier, en el tema de la salud, usted ha hecho una propuesta muy importante, la cual felicitamos, mediante el cual va a fusionar a esa luz con el MINSA pero en mi región también los hospitales están colapsados los centros de salud se están reparando actualmente falta equipamiento falta especialistas de los 100% de ambulancia que tenemos solo 15% funciona esa es la realidad del Perú profundo que usted tiene que saber premier asimismo en el sector agrario, para, la, para el país se va a construir 700 o 360 jochas a nivel nacional. Seguro que a Huancabelica le, le va a tocar unas 20 jochas. Con 20 jochas no vamos a lograr asegurar la seguridad alimentaria de todos los peruanos que viven en zonas de alto andina del país. Ya tenemos la ley de agricultura familiar de la cual también soy autor pero sin embargo no se aplica no estamos, no estamos dando la infraestructura que sea necesaria para hacer sostenible a esta población vulnerable que vive en extrema pobreza y en pobreza tiene que darse una miradita premier a esta región tan olvidada la sierra no tiene la ley de promoción agraria porque vive de una agricultura familiar de 5 hectáreas menos vive para subsistencia premier Asimismo, Premier, en el tema de transportes, Huancabelica debe ser una única, la única región que no cuenta un aeropuerto. Este gobierno le prometió un aeropuerto. Ya tenemos el marco legal aprobado y agradezco al Parlamento Nacional por ese apoyo. Quisiéramos que ese sueño de todos los huancabelicanos se haga realidad y está comprometido también el gober gobernador regional para ello. Asimismo, nos han, nos han prometido desde el quinquenio del gobierno pasado, este gobierno también, la longitud del 4. Y hasta el día de hoy todavía no se termina de licitar. Asimismo el tren Huancayo-Huancabelica, desde el quinquenio del gobierno pasado, hacían el discurso 28 de julio engañando al pueblo huancabelicano y hasta el día de hoy no se concluye. Para que concluya, por favor. Nos dijeron para el primer trimestre ahora para el segundo semestre y ahora para el tercer trimestre así se va postergando el desarrollo y a través de la conectividad se puede lograr llevar el turismo una economía que no contamina activar el círculo virtuoso de la economía y por ende estos pueblos olvidados del Perú profundo podrían desarrollar sin embargo no son no, no es así Premier finalmente la reconstrucción inició en Huancabelica Premier le digo, usted un relato de la reconstrucción, pero le voy a decir que en Huancabelica... 
Congresista, por favor, para concluir. En Huancabelica todavía no ha iniciado la reconstrucción. Por eso lo invito, Premier. Y recuerde que, que usted quiere cambiar la historia. Muchas gracias.